eu quero falar de algo assim que eu sei que foi delicado para você, mas que também foi um salto, um trampolim para tantas coisas boas que ocorreram depois de um momento tão delicado que foi a descoberta do linfoma, né? Do CA que você descobriu em Sim, 2014, né? Foi. Que você passou por quatro paradas cardíacas. Ficou quase seis meses no hospital. Foi um momento... Primeiro sobrevivente da ECMO, que o ah, Paulo é? Gustavo, nosso querido, não teve Sim, essa sorte. foi mesmo. Verdade, primeiro anos depois, né? Sobre... Hoje em dia tem alguns. E o que, que mudou é, na tua vida depois disso, Biage? É, onde hoje, resumindo assim, tá a graça da vida para Marco Antônio de Biage? Ah, te digo agora. Por exemplo, né? Uh, antes era assim... Passava, né, meus amigos, todos com corpão, né, cristalo, tomando café da manhã e eu com pressa que já tinha 15 cortes agendados, né? Então, ai meu Deus, agora até 11 horas da noite. Não. Hoje em dia, cada ser humano é uma centelha divina. Eu ouço. Deus se manifesta através, né? De bocas de das clientes. Pessoas. Ou a vida me ensinou que grandes sabedorias estão escondidas por detrás de uma vassoura. Hum. Ai, meu Deus. Tá? Que delícia eu vi isso. Lavando os teus pratos. É fato. Né? Então, por exemplo, a moça que trabalha em casa, eu vou viajar, eu trago logo um chanel para ela, meu amor, porque as marcas de porta a porta ela tem. É Por quê? Mesmo. Que coragem ficar naquele vidro, né, lá aquela altura. Eu não tenho capacidade e coragem para isso, né? O mundo é tão achei tão verde, coisa linda, eu me tornei um bobo que se eu tô sentada no meu uhum. terraço eu vejo uma joaninha, já é. vou filmar, já vou, vou é, clicar, é. vou postar, né? O, os uh, a grafites da, vida, da né? Vila Madalena. Lindos também. Meu Deus, que coisa linda. Uhum. Vê quem fez que eu já quero uma tela dele. Será que eu tenho talento para pintar? Uhum. Ah, eu não tenho... Ué, eu, não sou eu que falo da repetição? Se eu quiser, eu Constante pinto ver. sim. É. E vou fazer, muitas vezes, vou fazer uma tela bonita. Uhum. Né? Então, e essa coisa também da doação. Eu sei, quando fui fazer terapia, uhum. no primeiro dia, o diagnóstico foi síndrome de Papai Noel. Que eu ganho com uma mão e já dou com essa outra. Ah, né? Sim, Papai Noel. Adorei. É, é. Eu tô eu esperando quero... para entender. <risos> Por isso que a vida é tão generosa. Eu, ontem eu fiz um post sobre a lei do vácuo, uhum. né? Se as pessoas soubessem, armário cheio, casa cheia, o atraso que, que te causa na vida, roupa tem energia, peças tem energia. Então você abre um guarda-roupa, tá peça que você não usa há anos, já foi foi, já concluiu o ciclo dela, pegue na mão agradeça Isso. tente lembrar até o momento que você usou ela, que coisa linda né? quebrou uma tigela na tua casa e você colocou o Super Bonder, ficou mesma coisa, ninguém nem percebe o universo sabe, cumpriu a missão dela pega, agradeça e dá para alguém né? ou descarta. É, Esse acúmulo, o universo registra um buraco que nem eu na pandemia. Aquelas camisas que eu tinha caríssima do Versace, tipo a Medusa, uhum. que eu usava nos anos 90 com a gola em pé. Eu tinha a coleção inteira. Falei, gente, eu não vou ter mais aquele corpo. Uhum. Na verdade, aquele não sou mais eu. É um apego emocional mesmo. Eu não mesmo, quero é. mais andar com aquelas é estampas. E elas são edição de colecionadores. Dá tudo. Mas Isso faz tá com até... vontade Mas quando de a gente uma faz leveza. uma limpeza, a gente faz assim no guarda-roupa, de coisas, de objetos, né? De, de roupas, parece que a gente fica leve. Não, Exa com falou certeza. tudo, não é lá? É. Não é? Eu é porque você dá, o, dá, você dá o antigo, né? Dá o velho e, e automaticamente é um ciclo recebe novo. novo. Recebe algo novo, né? Tem uma coisa Perdão. que eu não dou muito. Uhum. Só quando eu vi que ela... Ih, essa pessoa tá precisando. Livros não é apego. Eu acho Sim. que a pessoa que me deu um livro, ela quer passar uma coisa para mim, mas às vezes eu me surpreendo, esse livro eu já tenho, mas não vou falar nada, né? Para não deixar ah, pra não lá. deixar a pessoa, a pessoa chateada. A pessoa chateada. Não, né? Aí eu é. darei. É. Né? 